Hi, this is Nat Sriram, CEO of Canist Immigration. I'm a government of Canada, I'm a government of Canada regulated and licensed immigration professional, market and area fake and fraudulent job offers and consultants. If you have any money, you can lose money. Book a consultation with us at canx.ca slash consulting. What is it? How are you? If you want to call, tell us how to call us. How to call us. How to call us. பல பேர் முடியுது தொடர்ந்து நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கப்படும் வழங்கும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பூஜை போட்ட மாதிரி எனக்கு முதல் ஸ்டெப்பு என்னை தூக்கி நீ பாட்டினது ஒன்றுமா சாகாத உனக்கு ஒரு ரீல் லைஃப் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார் அதுவும் நான் சூசைட் பண்ணிக்கலாம் இருக்கிறத முடியல என்னால் வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை என்னால் எதிர்பார்க்கல நான் நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் அப்புறம் குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதோசரம் ஸ்டண்ட்டு அடிபடாத இடம் இல்லை வாழ்க்கையில் பாதினால் ஆஸ்பத்திரி ஆனால் அதெல்லாம் வந்து சரியாக இருக்கு சின்ன சின்னது இது ஒரு வியாதி மாதிரி ஒரு ஸ்பேர் பார்ட் போனோன்னே எதுவுமே மனதளவில் பாதி சாப்பிட முடியல தூங்க முடியல என்னால் எழுந்து போய் குளிக்க முடியல முதுகு தேய்க்க முடியல கை போக மாட்டேன் இதை யோசிச்சு 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 வீட்டில் யாரும் பார்க்க வரல கொரோனா வந்துருச்சுல கொரோனா இல்லைனாலும் பரவாயில்ல எல்லா நடிக்கிறவங்க வந்து பார்த்துருப்பாங்க கரெக்ட் கொரோனா வந்தோன்னே கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் கூட அட்மிட் அட்மிட் பண்ணுறதுக்கு யாரும் அலோட் பண்ணல கடைசியில் ஒரே ஒருத்தர் சொன்னார் டாக்டர் உங்கள் அடையாரில் இருக்க ஹாஸ்பிட்டலில் போனோன்னே ஒரு நம்ம சார் பெட்டு இல்லை சார் எல்லாம் கொரோனா பேஷண்ட் இருக்காங்க நீங்கள் இப்படியே போய் செத்து போனாலும் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் முகத்தை பார்க்குறதுக்கு நாலு பேர் பார்க்கலாம் இதுக்குள்ளே போயிட்டேன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் செத்துட்டால் உங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டேன் சார் உங்கள் கண்டிஷன் பேடாக இருக்குன்னு எடுக்க மூச்சு விடம் இல்லை அவர் பேசுகிறாரு எனக்கு பற்றி பேச முடியல நான் சொன்னேன் அவ அவன் முடிவு பண்ணுறதா நீ நான் முடிவு பண்ண முடியாது உண்மை இந்த சேருங்கன்றேன் கூப்பிட்டு போ கூப்பிட்டு போன்றேன் அவர் டாக்டருக்கு கண்ணு கலக்கிட்டார் இன்னொரு தெரிஞ்சு சாவரன்றவன் ஒருத்தன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா நம்ம நடிச்சதெல்லாம் அவர் பார்த்துருப்பாங்கல்ல அந்த நர்ஸ்லாம் அவங்களும் சார் வேணாம் சார் வேணாம் சார் இருக்காங்க இது ஆமாம் சார் உள்ளே போனால் வெளியே அனுப்ப மாட்டாங்க சார் நாங்கள் தான் சார் எல்லோரும் பேக் பண்ணி அனுப்புகிறோம் எங்களுக்கு தெரியும் சார் வேணாம் சார் உள்ளே போனால் ஒன் வே சார் அப்படின்றது அந்த பொண்ணுங்க ரெண்டு பொண்ணு நர்ஸுங்க இன்னொரு டாக்டர் அந்த இன்னொரு அந்த தள்ளுறது ரெண்டு தள்ளுறாங்கல்ல அந்த பசங்க ஒருத்த காலையே உண்டான் சார் காலை பிடிச்சிக்கிறான் சார் 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 வேணாம் சார் உள்ளே போகாதீங்க சார்ன்றான் என்னடா இது இப்படி இருக்காங்க ஒரு ஒரு என் மேலே பாசம் இருக்குது எல்லாருக்கும் பாருங்கள் ஆனால் நான் செத்துருவேன்றது எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதை அனுப்புகிறாங்க அதான் ஆண்டவன்டா நின்று இது பண்ணும் உள்ளே போய் அந்த மாஸ்கை வச்சு கட்டி போட்டாங்க அவ்வளோதான் அது வந்து ஒரு செவத்தில் மூஞ்சை வச்சு அம்முக்கு நான் அமைக்கி வச்சா எப்படி சார் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் சார் வெறும் மூச்சு மட்டும் அதுக்கு எனக்கு சரியாகிறதுக்கு வந்து நைட்டு ரெண்டு மணி ஆச்சு ஏழு மணிக்கு அட்மிட் ஆகலாம் எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு அஞ்சு மணி நேரம் மூச்சு தண்ணர நிற்கல அது பா எஸ்பி சார் வந்து அட்மிட் ஆகுதுனால கூட என் கடலில் தண்ணி வந்து ஏன்னா எனக்கு என்ன நினச்சி பார்த்தேன் நம்ம மாட்டிக்கணுமே எப்படியும் வெளியே வர முடியாது எனக்கு தெரியும் நான் வந்து பொழைச்சதே பெரிய விஷயம் ஏன்னு சொன்னால் பதினாலு பேர் இருந்தாங்க நான் அன்னைக்கு மட்டுமே ஏழு பேர் சேர்த்து போயிட்டாங்க அது தோசை மசால் தோசையை பற்றி கொடுப்பாங்களா பேப்பரில் அதுமாதிரி சிக்கனா பேப்பர் மாதிரி போட்டு மடைக்கு மடைக்கு எடுத்துன்னு போகிறாங்க அன்றைக்கி போய் சேர்ந்து இது ஆனோடனே இது பண்ணும்போது பக்கத்தில் ஒரு பாய் தான் பார்த்து என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் நான் அவரை பார்த்துட்டே இருந்தேன் அவர் எல்லாம் சொல்லி வேண்டியிருந்தார் பார்த்தா எனக்கு மூச்சு தனார் கொஞ்சம் நின்றது எங்கேங்க அவர் காணுன்ட்டு செத்துட்டார் சார் அதுதான் அப்புறம் அங்கே ஒரு பொண்ணு இருந்தது அவங்களும் போயிட்டாங்க சார் அந்த லாஸ்ட்டில் ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தது அவங்களெல்லாம் கை காட்டுறார் போயிட்டாங்க சார் ஏழு பேர் போயிட்டாங்க சார்ன்றாங்க இருக்கவே பயமாக இருக்குமே சார் அடுத்தடுத்து நான் தானே உட்காந்து நிற்கும் சார் அதுவும் சொல்கிறதெல்லாம் கிடையாது பட்டும் திருப்பி மூச்சு தண்ணர் வரும் அடைப்பாங்க அமுக்குவாங்க உனக்கு எனர்ஜி இல்லைன்னு இல்லைன்னா அந்த ச லங்ஸில் சளி இங்கே நிற்கும் சார் குண்டு கோழி குண்டை முழுகிட்டால் என்ன சார் ஆகும் புரியுது நெஞ்சில் போய் தொண்டை கோழியில் மாட்டிக்கிச்சுன்னா என
மூச்சு விடுறது கொஞ்சம் கேப் கிடச்சா கொஞ்சம் ஒன்று கொயின்னு வரும் கொயின்னு போகும் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் அதை அவங்களுக்கு தெரியாமல் என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு அது எடுக்கலான்னு எடுத்தேன் சார் அது வரைக்கும் மூச்சு நல்லா இருந்தது அஞ்சு மணி நேரம் கழிச்சு என்னாச்சு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆச்சு நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் எடுத்து பார்க்கலாம் லைட்டாக எடுத்தேன் சார் அது போச்சு அவசர அவன் செத்து வருவேன் சார் திருப்பி வச்சு நான் அவன் கத்துறேன் எல்லாம் ஓடி வந்தாங்க என்னங்க நீ எதுக்கு அதை எழுப்பிக்கேன்னு சொல்லி முடிஞ்சு அப்புறம் டாக்டர் சொல்கிறாரு சார் இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்க போகிறீங்க ஏன் அதுக்குள்ளே அவசரம் போகிறீங்க இன்னும் இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்க போகிறேன் நான் அவ்வளோதான் சார் அதுக்கு மேலே முடியாது சார் இது வந்து செயற்கை ஆக்சிஜன் ரெண்டு நாள் கழிச்சு நீங்கள் இறந்துட போகிறீங்க உங்களுக்கு என்ன தேவையோ இது வரைக்கும் என்ன சொல்லுங்கள் சாப்பிட்றனாலும் சாப்பிட்டுங்கன்றார் முகக்கட்டி ஆமாம் சார் அப்போ தான் வீட்டை பற்றி நினைக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஐயோ என்னடா இது முடிஞ்சு போயிடுச்சு இந்த பசங்கிட்ட சொல்லிட்டு கூட வரலையே இதுவாக ஆச்சு என்ன பண்ணாங்க அதுங்க என்ன எங்கே போயிருக்கோம் இன்னும் அந்த மெச்சூரிட்டி ஆகலை பசங்க வாழ்க்கையில் இன்னும் சுகத்தை கொண்டோம் என்ன இது பண்ணோம் ஃப்ளாஷ்பேக் ஃபுல்லாக யோசிக்கிறேன் சார் அப்பப்போ நடந்த சில சில சந்தோஷங்கள் அப்பப்போ நடந்த சில சங்கடங்கள் எங்கள் அண்ணா இருந்தது சின்னண்ணா இருந்தான் என்ன எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கார் இருந்தார் இப்படி ஒவ்வொருத்தரையாக நான் வந்து ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் வந்து போது இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு சார் சாப்பாடு பிடிக்கல தண்ணியை கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க எல்லாம் இதில் தான் ஏறுது எதுவுமே கொடுக்கல சாப்பாடை கொடுக்கல ஒன்றும் இல்லை ஆசைப்பட்டு அந்த ரெண்டு நாள் சாப்பிட்றோம் ஏதோ ஒன்று குடி குடித்து அடுத்த செகண்டில் மூச்சு வரலாம் இல்லை நின்றலாம் ஏன்னா அது எடுத்தால் திரும்பி மூட முடியாது அதனால் நீ எதையும் சாப்பிட முடியாது ஆசைப்பட்டால் கூட இப்போ இதில் ட்ரிப்ஸில் ஏற்றுறாங்க ட்ரிப்ஸில் வந்து ஜூஸ் ஏற்ற முடியும் ஜூஸ் ஏற்றினா நம்மளுக்கு தெரியுமா டேஸ்ட்டு ஒன்றும் தெரியாது இப்படி என்னடா பண்ணுறதுன்னு யோசனை பண்ணி இருந்தது ஒன்றும் புரியல சார் வீட்டில் எங்கள் வீட்டில் கூப்பிட முடியாது கூட்டம் யாரும் வரக்கூடாது உங்களும் பார்க்க முடியாது ஐசியூவில் இருக்க செல்ஃபோன் மட்டும் இருந்தது வீடியோ கால் அது வட்டம் எனக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க எல்லார்கிட்டையும் பிடிக்கிட்டாங்க ஏன்னா அங்கே இருக்கிற இது வீட்டிலேருந்து பார்த்தாங்கன்னா பயப்படுவாங்க பயப்படுவாங்க அப்போ தான் என்ன பண்ண உங்களுக்கு கூட ஃபோன் பண்ண என்ன நினைக்கிறேன் அப்போது அந்த வீடியோ ரெக்கார்டை எடுத்தா எடுத்து அப்படி பண்ண பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிட்டு என் வீட்டுக்கு போஸ்ட் பண்ண அப்புறம் நம்ம பத்திரிக்கை இவருக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி எல்லாம் சொன்னேன் அடிச்சு விட்டா எங்கள் வீட்டில் பார்த்துட்டு அழுகுறாங்க பாருங்க அந்த இதுக்கு சத்திரவுடலுக்கு போகிறவே அது இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அந்த இங்கிலீஷ் படத்தில் வருமே அந்த மாதிரி அந்த இதெல்லாம் வச்சு அப்படியே கண்ணை அப்படியே ஜூம் பண்ணேன் அதிலே அதிலே ஜூம் பண்ணி என் கண்ணை இது பண்ணேன் ஏன்னா அதெல்லாம் மூடிக்கிட்டு இருக்குல்ல அது பண்ணேன் வாய் பேசுறது கூட தெரில ஏன்னா எல்லாம் மூட்டாங்க வாயும் மூக்கு ரொம்ப அப்படி மூட்டாங்க அப்படியே ஆஞ்சநேயர் மாதிரி பார்த்துக்கணும் எழுதுக்கிறது அப்படியே யோசனை ஒன்றும் புரியல இல்லை அவங்க அந்த துடைக்கிறது கிடைக்கிறது எட்டுன்னு வருவாங்க ம் அங்கே எதனா கத்திரிக்கோலை இதெல்லாம் இருக்கா எடுத்து கழுத்து அறத்துக்கலாம் இப்படிலாம் யோசனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆ அவ்வளோ முடியல வலி வலி இல்லை மனசு தாழ்வில் இன்னும் ரெண்டு நாள் இருக்க போகிறோம் ம் அவரும் சொல்லிட்டு போட்டார் டாக்டர் ரெண்டு நாள் வரைக்கும் என்ன பண்ண போகிறோம் இது மூச்சு இழுத்துனே இருக்குதா செயற்கை கேட்டு அவரே சொல்லிட்டார் வாய்த்தார் என்ன பண்ணலாம் சரி எப்படியோ கடவுள்கிட்ட போய் சார் போகிறோம் அவன் பேர் சொல்லி சொல்லலாம் நாராயணா ஓம் நம்ம சிவாயா அப்படின்ட்டு நான் வந்து ரீங்காரம் வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போது எனக்கு யார் சொன்னார்னு சொன்னால் ஒருத்தர் இமயமலையிலேருந்து வந்திருந்தார் ஒரு சாமி கருப்பெருஞ்சோதி வள்ளலார் வள்ளலார் கோயிலுக்கு போகிறார் வடலூர் வண்ட போயிட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு இங்கேருந்து போயிருந்தோம் போயிட்டு ரூம்லாம் போட்டாங்க பக்கத்தில் பாண்டிச்சேரியில் ரூம் போட்டு தங்கிட்டு காலையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக குளிச்சுட்டு கோயிலுக்கு போகிறோம் அங்கே அன்னதானம் ஃப்ரீயில் அதை சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திறக்க விடலாம் அப்படின்ட்டு போகிறோம் அப்போ நாங்கள் ஒரு ஆறு எட்டு பத்து பேர் இருந்தோம் ஏன்னா இங்கேருந்து பாண்டிச்சேரி போனோம் பாண்டிச்சேரியில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களே கூட்டுனா ஒரு ரெண்டு கார் ரெண்டு மூணு கார் அதில் போயிட்டோம் போயிட்டு அங்கே சாப்பிட்டுருந்தோம் ஒருத்தர் சாப்பாடு போட்டுருந்தார் ஒருத்தர் மட்டும் என்ன பண்ணார் அந்த சாமி வந்து எண்ணெய் மட்டும் என்ன பண்ணார் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ரூமுக்கு வாங்க அப்படின்னார் அவர் வந்தார் வந்த உடனே சொன்னார் நான் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் ஜீவ சமாதி ஆகிடுவேன் யாருக்கும் தெரியாது நான் இமயமலையிலேருந்து வந்திருக்கா ஒரு வாரம் கழிச்சு என்னை பார்க்க முடியாது ஒரு விஷயம் சொல்கிற அதை நீ வந்து எப்போனா உதவும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ கூட என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து கிண்டல்லாம் பண்ணியிருந்தாப்ப கிண்டல்னா
இது கிடச்சிது அருள் கிடச்சிது நான் போயிட்டேன் அப்புறம் என் மனைவி நான் வராதனால அவங்க இரண்டாம் திருமணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்புறம் நான் வீட்டுக்கு போனேன் வீட்டுக்கு போனால் என்னை யாரும் தெரியல தாடிலாம் வச்சுருந்ததுனால அப்போ அவங்க ஹஸ்பண்டோடு வந்து நிற்கிறாங்க ரெண்டு பிள்ளைங்க நிற்கிறாங்க நான் பெத்த பிள்ள நிற்குது அவங்க அவ்வளோ பெரிய இதோ வளர்ந்துருக்காங்க ஏன்னா நான் விட்டுட்டு போய் இருபது ரெண்டு வருஷம் ஆகுதுன்னு சார் இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் கழித்து அந்த குழந்தைங்கள ரெண்டு குழந்தை விட்டு போகும்போது ஒரு குழந்தைக்கு மூன்றரை வயசு ஒரு குழந்தை கை கொழந்த இப்போ தான் அவர்லாம் பார்க்குறாரு எல்லாம் பெரிய பசங்க ரெண்டு பசங்க வீட்டில் கரெக்டாக அவர் வீட்டில் இருக்கும் போயிருக்கார் அவர் மனைவி பார்த்துருக்கார் கூட அவங்க அந்த நேரத்தில் புருஷன் பார்த்துருக்கார் பார்த்துட்டு சந்தோஷமாக நான் வந்துட்டேன் ஏங்க நீங்கள் சொல்லலையா இல்லை வேண்டாம்ப்பா ஜென்மத்தில் நான் வந்து ஒரு பாவம் பண்ணியிருக்கேன்னா அந்த பாவம் அந்த பாவத்தை நான் வந்து கழிச்சிட்டேன் இருந்தாலும் அந்த முகத்தை பார்த்துட்டு வரணும் போயிட இன்னும் ஒரு வாரத்தை நான் ஜீவ சமாதி ஆகிடுவேன் உனக்கு ஒரு வித்தையை கற்றுக் கொடுக்குறேன் அதை ஒரு விஷயத்த சொல்லி கொடுக்குறேன் நீ சிவபக்தன் தானே நார் ஆமாங்க நான் பக்கா சிவபக்தன் ஏன்னா ஏழு வயசுலேயும் பல்ல கற்றுக்கணும் எங்கே வடபழனியில் இருக்கு இல்லையா வேங்கீஸ்வரர் கோயில் அதில் அது நிறைய கதை இருக்குது நிறைய எனக்கு அருள் கொடுத்தாரு கடவுள் உண்மையிலே இதெல்லாம் யார்கிட்ட சொன்னால் பைத்தி யாரானு வாங்க என்னடா இது அப்படின்னு அது மாதிரி பல நிகழ்ச்சிகள் என் வாழ்க்கையில் நடந்ததுனால அதனால தான் இன்னும் ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்லிகிட்ருக்காரு இப்போ அந்த அவர் சொன்னார் ஓம் நம சிவாயா சொல்ல தெரியுமானார் ஓம் நம சிவாயா அவ்வளோதான் நான் ஓம் என்பது உச்சரிக்கும் போது நெத்தியில் ஆழ்ந்த சிந்தனையோடு லிங்கத்தை வழிபட்டுட்டு நமக்ஷிவாயா என்றதை தனி தனியாக பிரித்து நாவி என்பது கீழே நா தொப்புல் கீழே இருக்கு இல்லையா அங்கே இந்த யூரின் பேக் அன்பாங்களா நா தொப்புல் நமக்கு தாய்க்கும் நமக்கும் உறவு இருக்கிற தொப்புல் மா நெஞ்சி கூலி இருக்கிறது சி வாய் பகுதி வா கண் பகுதி யா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார் அது வந்து எப்படி சொல்கிறது அப்படின்ற ஒரு இதே சொல்கிறார் ஓம் நம சிவாயனா எல்லோரும் சொல்லிவிடுவாங்க சொல்லி கொடுத்து நான் அதே மாதிரி பத்து வாட்டி சொன்னேன் எனக்கு அவ்வளோ முழுமையாக வரல அவர் சொன்னார் ஒன்று ஒரு மாதம் ஆகும் ஒரு மாதம் ஆன பிறகு தான் ஒரு டியூன் ஒன்று கொடுத்தார் இந்த டியூனில் தான் பாடணும் அதை வெறும் ஓம் நம சிவாயா கிடையாது அதுக்குன்னு ஒரு முறை ஒன்று சொன்னார் சரி நானும் தினமும் பண்ண பண்ண அரை வரையாக தான் வரும் சரி அவர் தான் சொல்லிட்டார் ஒரு மாதம் ஆகும்னு அப்புறம் திருப்பி ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழிச்சு அங்கே போனேன் அவர் இறந்துட்டார் நாங்கள் இறந்துட்டார் ஆமாம் இறந்துட்டு பக்கா இது பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவரை போய் தேடி போய் இது பண்ணி அவர் இறந்த இடத்துல வந்து அவரை பொறிச்சிட்டாங்க இப்போ அந்த ஞாபகம் எனக்கு வந்து இங்கே படுத்துக்கிட்டு இருக்கும்பொழுது மருத்துவமனையில் இருக்கும் ஆமாம் மருத்துவமனையில் இருக்கும்போது எனக்கு ஞாபகம் வந்து சரி சா போகிறோம் சிவனுக்காக நம்ம இத்தனை வருஷமாக நம்ம பாடுபட்டோம் கோயிலில் மணி அடிக்கிறதுலேருந்து ஜால்ரா அடிக்கிறதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி காசு சம்பளத்துலேருந்து ஒரு ரூபா சம்பளம் இம்ப்ரூவ் ஆகி ரெண்டு ரூபா சம்பளம் வரைக்கும் வாங்கிட்டேன் எங்கே இங்கே வெங்கீஸ்வரர் கோயிலில் வடபழம் ஆமாம் ஸோ ஆண்டவா சிவனே உன்னை சுமந்து சுமந்து நான் வந்து எனக்கு பலன் இது தானா என்ன காப்பாற்றினது இது இது இன்னும் இது நீ இருக்குன்ற உண்மை இந்த ரெண்டு நாளாக தெரியணும் அப்படின்ட்டு அப்படியே பார்த்தேன் சார் எழுந்துக்கல கண்ணை திறக்கவே இல்லை மூணு மணி நேரம் அது அவர் சொன்ன டியூனில் அப்படியே முன்னு கூட்டிக்கிட்டே அப்படியே அவர் பார்த்துட்டு என்னுடைய அங்கங்களை ஒன்று நான் நினச்சி 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 அப்படியே அப்படியே தூங்கிட்டேன் சார் தூங்கிட்டு காலையில் இருந்தால் இது சிரமமாக இருக்குது இது இந்த மூச்சு என்ன ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுறேன் சொல்லிட்டு அஜியோ திறந்தா அன்றைக்கு மாதிரி மாட்டி என்னடா பண்ணுறதுன்னு அப்புறம் அந்த அந்த டாக்டர் கூப்பிட்டேன் அந்த நர்ஸு அப்படின்னு ஏன்னா பேசுறது அவங்க கேட்காது திட்டுவார் டாக்டர் திருப்பி மாட்டேன் பார்க்கலான்னு சரி மெதுவாக அது காற்று நல்லா ஸ்பீடாக அடிக்கும் சார் உள்ளே மெதுவாக அந்த பெல்ட்டு அது வந்து லெதர் பெல்ட்டு மெதுவாக எடுத்தேன் நான் என்ன பண்ணேன் மூச்சு நல்லா இழுத்து வச்சுக்கிட்டேன் உள்ளே எப்போ இதை எடுக்க போகிறாங்க போது நான் வந்து அந்த ஆக்சிஜனை ஃபஸ்ட்டு எழுத்து வச்சிட்டேன் ஏன்னா இது எழுத்து மூடுறதுக்குள்ளே நம்ம தாழ்வுமே உச்சி பவுட் விட்டு பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு நல்லா நல்லா திருப்பி பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு பிடிச்சா திறந்து அப்படி வச்சு என்னங்க மூச்சு வருது சார் 
சூப்பர் சத்தியமா அவனுக்கு அப்படி ஒரு செகண்ட்ல வேர்த்து தப்பா கப்பா கப்பா வேர்த்துச்சு புண்ணு அந்த பொண்ணு கொடுக்கணும் ஓடிச்சு சார் அவர் மூச்சு விடுறாரு சார் சார் அவர் மூச்சு விடுறாரு சார் உடனே ஒரு வீல் எட்டுன்னு வந்தாங்க எது அந்த ஸ்ட்ரெச்சரு என்ன ஏன் எதுக்குன்னு கேட்கல இதை கழட்டி தூக்கி போட்டு என்னை தூக்கி ஸ்ட்ரெச்சரில் தூக்கி போட்டு வாடை மாற்றிட்டாங்க கொரோனா எஸ்கேப் ராணி அப்படின்ட்டாரு இத்தனை பேருக்கு மத்தியில் நீ வந்து எலி மாதிரி வந்து பூந்து மாத்திரை இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் ஏற்றிட்டு இருக்காங்க இது பண்ணுறாங்க மூச்சு வந்துருச்சு எல்லாம் அவருக்கு கிட்டாங்க என்ன சார் சொல்கிறீங்கன்னு நீ தப்பிச்ச பெரிய விஷயம் இந்த ஆடை வாடை விட்டு வெளியே வராத போ நல்லா இருக்கு போ அப்படின்ட்டு டாக்டர் ஒன்று அந்த வேலை செய்கிற பசங்க அந்த நர்ஸ்லாம் வந்து சார் கிரேட் சார் நாங்களாம் வெளியே அழுத்திட்டோம் சார் நீங்கள் உள்ளே வரும்போது உங்களை பணமாக தான் பார்க்கணும்னு நினச்சிருந்தோம் வண்டிங்க சார் அப்போ தான் நினச்சி நமசிவாயா இப்போ எனக்கு கை உள்ளடா அப்படின்ட்டு ரொம்ப ஏன்னா நம்பிக்கை கடவுள் நம்பிக்கை எனக்கு ரொம்ப சார் நான் ஸ்டண்ட்டில் மேலே இருந்து குதிக்கும்போது கூட எல்லோரும் சொல்லுவாங்க என்னடா அவன் தற்கொலைடா என்னடா அவன் அறிவே இல்லடா அங்கே எதுவும் குதிக்கிறான் அந்த இரும்பு ராடு குத்தினா என்னடா அவன் சொருடுறது எடுக்க கூட முடியாதான் அவ்வளோ ரிஸ்கில் பண்ணுவேன் நான் இந்த கப்பல்லாம் ஷிப்பில் சட்டம் நடக்கும்போது ஃபுல்லாக இரும்பு ராடு அது இதெல்லாம் இருக்கும் நான் வந்து தொழிலில் கரெக்டாக பண்ணேன் அது எல்லாம் பயப்படுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது இது ஆனவொன்னே போய் நான் தனியாக இது பண்ணவொன்னே அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு லெட்டர் ஒன்று கொடுத்து வீட்டுக்கு அதை போஸ்ட் பண்ணி வீட்டில் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு என்னை போலீஸ்லாம் காட்டிகிட்டு வரணும் கொரோனா யாரும் விட்டுறது இல்லை தான் அது உடப்புலேருந்து அடையாரம் போக முடியுமா ஒவ்வொரு தெருவிலையும் கேட்டு மாதிரி வச்சுருக்காங்க அப்புறம் வந்து வீட்டில் ஒய்ஃபு பசங்கள்லாம் வந்து பார்த்தாங்க பார்த்தோன்னா வெறும் மாஸ்க் மட்டும் போட்டுட்டு தள்ளி இருக்க சொன்னாங்க இருந்து பக்கத்தில் வந்து காபி டீலாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க சாப்பாடெலாம் சாப்பிட்டேன் உடனே சாப்பிட சொல்லிட்டார் டாக்டர் சீ சாப்பிட்டு சாப்பிட்டார் இந்த ட்ரிப்ஸ் இருந்தது வேணும் ஏற்றிக்கலாம் அப்படின்ட்டார் டாக்டர் வந்து பார்த்தார் மற்றவங்களை யாரும் அனுப்பாத யாரையும் வரக்கூடாது அப்படி இரு ரெண்டு நாள் வரைக்கும் பாரு மூணு நாள் வரைக்கும் பாரு கிளம்பி வீட்டுக்கு ஓடு இங்கே நிற்காத அப்படின்ட்டார் ரெண்டு நாள் மட்டும் நீ இருக்கிற அவ்வளோ தான் அவ்வளோ ரெண்டு நாள் கூட அவ்வளோ ஒன்றரை நாள் தான் ஒன்று என்னை துரத்திட்டார் ஏன்னா வர்றவன் வந்து உள்ளே வரவன் இல்லை சும்மா வரவன் கூட கொரோனா தான் மாட்டி பண்ணி அப்படின்ட்டு அவ்வளோ தான் சார் அங்கே வந்து எஸ்கேப் சார் எஸ்கேப் ஆகி வீட்டில் வந்து உட்காந்துன்னு தினமும் காலையில் வந்து இப்படி உட்காந்துருவேன் கீழே வீட்டு கீழே பார்க்கு கார் பார்க்கல அண்ணிலேருந்து மாஸ்க்கு போட்டதில்லை எப்போ மாஸ்க் எல்லோரும் போட்டிருக்காங்களே அந்த கொரோனா சீசன் ரெண்டரை மூணு வருஷம் நான் போடவே இல்லை ஹவுஸ் ஓனர் கத்துவார் பக்கத்து வீட்டில் கத்துவார் சார் என்ன சார் போடாமல் இருக்கீங்கன்னு பொண்ணு ஆவா சார் நான் விஷயம் கற்றுக்கிட்டு வந்துட்டேன் நம்ம விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாதுல தினமும் வந்தவங்க காலையில் வெறும் இதில் அப்படியே தியானம் அப்படியே உட்காந்துட்டு அந்த நம சிவாயா நம சிவாய சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் அங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன பழங்கள் கற்பூரவள்ளி இலை இதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து சாப்பிடுவேன் அப்புறம் அந்த கரப்பான் இலை தாத்தா பூச்செடின்னு வாங்க அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சில இதெல்லாம் எடுத்து எடுத்து இது பண்ணுறது வீட்டில் டிஃபன் மேலே இருந்து எடுத்து வரோம் கீழே தான் சாப்பிடுவோம் வீட்டு கூட சாப்பிட மாட்டேன் கீழே சாப்பிட்டு ஒரு சேரை போட்டு அப்படியே உட்காந்துரும் சார் உட்காந்து எப்போ இப்போ சும்மா தோணுதுலாம் அப்படியே ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படி அப்படி இப்போ அந்த கடவுள் நம்பிக்கை இந்த படத்தில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து தலைவர் நம்ம சரத்குமார் என்னை காப்பாற்றுறாரு செகண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரோல் பிளாக்கில் தனுஷ் என்னை காப்பாற்றுறாரு கிளைமேக்ஸு எல்லாரும் காசு கொடுத்து ஓஞ்சிட்டாங்க ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் கேட்கும்போது எல்லாம் கொடுத்து கொடுத்து பண்ணுறாங்க மூன்றரை வருஷம் ஓட்டிட்டேன் மூணே நாலு வருஷம் யாருகிட்டையும் கேட்க முடில ஏன்னா அது எல்லாருக்கும் சிரமமாக இருக்குது நடா கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க நம்மளும் ஒன்று கிப்ரா கேட்குறது நம்ம வந்து அவங்க கொடுத்தாங்களே அப்படின்னு பார்க்க எத்தனை நடிகர் தான் கேட்க முடியும் பழகிற நடிகர்கள் தான் கேட்க முடியும் ஏன்னா எல்லாருமே கொடுக்குவாங்க பிரபுசா பிரபுசா கொடுத்துட்டாப்புல லாரன்ஸ் கொடுத்துட்டாப்புல ரவி ஜெயமுறை கொடுத்துட்டாப்புல எல்லோரும் கொடுத்துட்டாங்க அவங்கவுங்க இதுக்கு அப்புறம் விஜய் சாரும் கொடுத்தாரு எல்லாம் ஒன்றும் பெரிய தொகை இல்லை எல்லாம் நார்மல் தொகை ரஜினி சாரும் அதேமாரி எல்லாமே நார்மல் தொகை தான் பெரிய தொகைலாம் இல்லை பெரிய தொகை கொடுத்தது சரத்குமார் சாரும் தனுசு தான் அப்புறம் கிளைமேக்ஸில் என்ன ஆச்சு எனக்கு உடம்பு முடியாமல் போச்சு சார் ஸோ டாக்டர் சொன்ன மாதிரி அஞ்சு வருஷம் தான் உயிரோடு ஒரு பண்ணிட்டாங்க இப்போ மூன்றரை வருஷம் ஓடிடுச்சு ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் தான் இருக்குது நடக்கூட முடியல அப்படி என்ன பண்ணால் ஆட்டோவில் உட்கா ஆட்டோவில் ஏறி உட்காந்து ஆட்டோ குழுமம் அதில் கூட எனக்கு டைட் பண்ண முடியாது இப்போ அந்த இது வைப்போப்பா அப்படின்னு அப்படியே போய் கோயிலில் போய் உங்களுடைய
ஞானி அப்படின்னு விஜய் சேதுபதி நீங்கள் விமர்சிக்கின்ற அளவுக்கு விஜய் சேதுபதிக்கும் உங்களுக்குமான பந்தம் எங்கே பிறந்தது அவன் ஞானி சார் விஜய் சேதுபதி அன்னைக்கு சொல்லாடு பார்த்தா பிஸியாக இருந்தா அவளை ஃபோன் அண்ணே நல்லா இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரை போட்டு கொடுத்தாப்புல எனக்கு அவட்ட அந்த சொல்லாடு பார்த்த எந்த காலகட்டத்தில் ஆன்மீகத்தில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஈடுபாடு வந்தது சிக்னலில் இவர் நிற்கிறார் யார் போட்டா சீனிவாசரோட பையன் மூணு பேர் கண் எதிர ஒரு அவர்கிட்ட அடித்தார் அந்த மாதிரிலாம் வந்து நினைக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப பாவம் போட்டா சீனிவாசர் அப்படியே வந்து மயக்க அமைச்சு பண்ணிட்டார் அவங்க மனைவி போய் சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்